Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, हम आज वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कंपेरेटिव बैलेंस शीट यानी कि जो सेकंड टाइप है बैलेंस एनालिसिस करने का जो है बैलेंस शीट को किस तरह से हमें कंपेरिजन करना है तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट दो टू इयर्स की बैलेंस शीट की हमको फिगर्स हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होगी तो हमें उसको किस तरह से करना है हम लोग देख लेते सबसे पहले इसकी फॉर्मेट देख लेते क्या है पर्टिकुलर फिर होगा नोट नंबर नोट नंबर के बाद यहाँ पे एक 2016 का बैलेंस दिया होगा एक 2017 का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा यानी 2017 को हम लोग कंसिडर करेंगे करंट ईयर 2016 को हम लोग कंसिडर करेंगे प्रीवियस ईयर फिर हमें क्या करना है हमको क्वेश्चन में हमको यहाँ 2016 और 17 का यानी कोई भी साल का आपको दो साल का हमेशा कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमको बनाना है तो कोई भी दो साल के फिगर्स तो हमको वहाँ पर दिए होंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है तो कोई भी दो साल के हमको फिगर चाहिए तो जो भी ईयर के हमको फिगर्स दिए जो लास्ट ईयर जो होगा वो हमारा हो जाएगा करंट ईयर और उसके पहले वाला जो ईयर होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर अब हमें आंसर के लिए हमको और दो नई कॉलम बनानी पड़ेगी इंक्रीज और डिक्रीज की कॉलम एक और हो जाएगी एक इंक्रीज और डिक्रीज कितना परसेंटेज हुआ वो ये सेम चीज है जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने कंपेरिजन में जिस तरह से किया था उसी तरह से हमको इसमें भी करना है तो ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी है आ, ये हम लोग जो बना रहे कंपनीज अकाउंट का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसके अंदर वर्टिकल शेप के अंदर वर्टिकल फॉर्म के अंदर ये बैलेंस शीट बनती है तो सबसे पहले क्या आता है लाइबिलिटीज आती है और उसके नीचे फिर सारी एसेट्स आती है तो हम लोग क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे सब कुछ दिया होगा क्या क्या पर्टिकुलर्स है और प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के फिगर्स हमको दिए होंगे तो हम लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको फोर मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है सबसे पहले होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो हमारी बैलेंस शीट हेड है उसके बाद हमारा शेयर होल्डर्स फंड ये जो हमारी मेन हेड है मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में आपको क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 10 लाख था और करंट ईयर में हो गया ये 12 लाख तो हमारा क्या हुआ 2 लाख रुपीस हमारा जो कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल वो हमारा इंक्रीज हुआ यानी जो कॉलम नंबर फोर में करंट ईयर में से हमने प्रीवियस ईयर का हमने माइनस किया तो हमको पता चला कि ये 2 लाख हमारा क्या हुआ शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ अब ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये जो टू लेख जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज यानी जो हमारा आंसर आया प्लस माइनस करने के बाद ये टू टू लेख रुपीज जो आया उसको हमें डिवाइड बाई 10 लेख यहाँ पे करना है तो 2 लेख डिवाइड बाय 10 लेख करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 20 परसेंट यानी कितने परसेंट हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर तो 20 परसेंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फिर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में फाइव लेख था करंट ईयर में भी फाइव लेख है तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा कुछ डिक्रीज नहीं हो रहा है तो जब कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा तो परसेंटेज में भी कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा उसके बाद सेकंड जो हमारी मेन हेड है सब हेड है वो है रिजर्व इन सरप्लस तो रिजर्व इन सरप्लस के अंदर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस दी हुई है वन लाख रुपीस और करंट ईयर में है वन लाख एटी थाउजेंड तो करंट ईयर में से हमने प्रीवियस ईयर को माइनस किया तो हमारा आंसर आया एटी हमारी जो प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज हुआ अब ये एटी पर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज निकालना है तो कंपेरिजन किससे करेंगे हम लोग किससे परसेंटेज निकालेंगे प्रीवियस ईयर से तो 80,000 डिवाइड बाय वन लेख तो हमें पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 80 परसेंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई है उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज हमको क्वेश्चन में दी है 10 परसेंट डिबेंचर्स था प्रीवियस ईयर 2 लेख था करंट ईयर में टू लेख फिफ्टी तो पचास हजार इंक्रीज हुआ ये फिफ्टी को हमने टू लेख से हम लोग डिवाइड करेंगे तो पता चला ट्वेंटी हमारा डिबेंचर्स में इंक्रीज हुआ है फिर हमारी थर्ड जो हमारी मेन हेडिंग है वो है करंट लाइब्रिटीज वो करंट लाइब्रिटीज में भी पहला सब हेडिंग है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारा प्रीवियस ईयर के अंदर 50,000 था करंट ईयर में हमारा हो गया ये बढ़ के 62,500 यानी 12,500 हमारा इंक्रीज हुआ ये 12,500 को हम लोग डिवाइड बाई फिफ्टी करेंगे तो हमको पता चला ट्वेंटी हमारा बोरोइंग जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया है ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में दिया है प्रीवियस ईयर
तो परसेंटेज में भी हम लोग सिर्फ डेस्ट डालेंगे फिर लास्ट जो पॉइंट है हमारा लाइब्रेटीज के अंदर वो आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो प्रीवियस ईयर में सिक्सटी थाउजेंड था करंट ईयर में ये दे दिया हमको सेवेंटी टू थाउजेंड तो यहाँ पे हमें पता चला ये सेवेंटी टू थाउजेंड में से सिक्सटी थाउजेंड माइनस करते हैं तो ट्वेल्व थाउजेंड हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे बढ़ गए यानी हमारी लाइब्रेटी बढ़ गई है तो ये ट्वेल्व थाउजेंड को हम लोग सिक्सटी थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो पता चला ट्वेंटी परसेंट जो हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो हमारी इंक्रीज हो गई है अब ये 2016 का लाइबिलिटीज का टोटल हमको दिया हुआ है 19 लाख फिफ्टी थाउजेंड और एसेट का सॉरी और 2017 का हमको फिगर दिया है ट्वेंटी थ्री लैख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये करंट ईयर का जो हमारा बैलेंस है लाइबिलिटी का उसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर की बैलेंस को माइनस किया तो पता चला है थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाइबिलिटी में हमारा इंक्रीज हुआ है अब ये थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड को हम लोग नाइनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो 18.8 पर 18 परसेंट ये जो हमारा है वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ है लाइब्रिटीज अब इसी तरह से ये वर्टिकल फॉर्म है तो क्या होगा लाइब्रिटीज के नीचे दी होगी एसेट्स तो एसेट्स को हम लोग देखते हैं एसेट्स में क्या है सबसे पहले जो इसकी मेन हेडिंग है वो क्या है करंट एस नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट में कितना आता है एक आया फिक्स एसेट और फिक्स एसेट के अंदर भी दो चीज आती है टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट तो टेंजिबल एसेट्स का यहाँ पे आपको एट लाख रुपीज प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है और करंट ईयर का आपको दिया हुआ है यहाँ पे टेन लाख रुपीज तो ये टेन लाख में से एट लाख को माइनस किया तो हमारा आंसर आया टू लेख ये हमारा इंक्रीज हुआ है अब ये टू लेख को हम लोग डिवाइड बाई एट लेख करेंगे तो हमको परसेंटेज कितना मिल गया ट्वेंटी ये इंक्रीज हुआ है अब इंटेंजिबल एसेट पहले था पांच लाख रुपए अभी हो गया करंट ईयर में छह लाख पच्चीस हजार तो ये सिक्स लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से फाइव लेख माइनस किया वन लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमारा क्या आया डिफरेंस आया ये वन लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को हम लोग फाइव थाउजेंड फाइव लेख से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा कितना आया ट्वेंटी फाइव परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहले चार लाख था अभी हो गया थ्री तो करंट ईयर में यहाँ पे देखेंगे आप फोर लेख में से थ्री यानी ये कम हो गया तो कितना कम हुआ ये ट्वेंटी अब ये नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थ्री लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड था और प्रीवियस ईयर में फोर लेख था तो करंट में से प्रीवियस ईयर हमको माइनस करना है तो माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस में आंसर आएगा तो हम इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे हमने इसको लिखा ट्वेंटी ये नेगेटिव बैलेंस है अब ये ट्वेंटी को हम लोग फोर लेख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा फाइव अब ये फाइव क्योंकि ये नेगेटिव में है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में रहेंगे तो ये नेगेटिव में इसकी इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया है उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो मेन हेड है वो है करंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर टू लेख फिफ्टी थाउजेंड और करंट ईयर के अंदर हमारा है थ्री लेख तो ये थ्री लेख को हम लोग टू लेख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आया हमारा फिफ्टी थाउजेंड ये हमारा इंक्रीज हुआ है करंट एसेट के अंदर ये फिफ्टी थाउजेंड को हम लोग टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसका परसेंटेज आ जाएगा ट्वेंटी तो अब ये एसेट साइड का टोटल हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर का नाइनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड करंट ईयर का टोटल किया तो ये आ गया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी थ्री लैख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का टोटल एसेट माइनस किया तो थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा एसेट इंक्रीज हुई है तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ तो अगेन थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड को हम लोग डिवाइड करेंगे नाइनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड से तो ये हमारा आंसर बन गया एटीन पॉइंट एटीन परसेंट हमारी एसेट्स भी हमारी बड़ी है यानी लाइबिलिटी भी उतनी बड़ी है और एसेट्स भी हमारी इतनी इंक्रीज भी है अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे तो अभी क्या है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का आपको बैलेंस यहाँ पे दी हुई है इन केस अगर ये कॉलम नंबर थ्री है वो है प्रीवियस ईयर कॉलम नंबर फोर जो है वो है हमारा करंट ईयर फाइव के लिए तो हमको मालूम है करंट जो कॉलम नंबर फाइव है उसके लिए तो हमको मालूम है कि करंट ईयर में से हम लोग प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो हम कॉलम नंबर फाइव का सारा आंसर मिल जाएगा और सिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कॉलम नंबर सिक्स के अंदर कॉलम नंबर फाइव यानी ये वाले जो फिगर है उसको हम लोग कॉलम नंबर थ्री यानी कि प्रीवियस ईयर का जो फिगर होगा उसे हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज अब लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कॉलम नंबर थ्री में अगर जो आइटम है वो नहीं दी और आपको कॉलम नंबर फोर और फाइव में आपको कुछ दिया हुआ है तो आपको सिंपल क्या करना है अगर थ्री में अगर कोई आइटम यानी उसका फिगर्स नहीं दिया तो क्या करना है फोर माइनस फाइव करेंगे कॉलम नंबर
और इनकेस अगर आपको कॉलम नंबर फोर में जो यहाँ पे दो लाख पचास हजार जो दिख रहे हैं अगर वो नहीं दिया तो क्या करेंगे ये टू लेख तो दिया हुआ है और फिफ्टी थाउजेंड इंक्रीज हुआ ये भी आपको दिया होगा तो फोर नंबर यानी करंट करंट ईयर का अगर फिगर आपको नहीं दिया तो क्या करेंगे प्रीवियस ईयर प्लस जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको प्लस कर देंगे यानी थ्री प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कॉलम नंबर फोर का देखो यहाँ पे दिख रहा है टू लेख अगर यहाँ पे दो लाख पचास हजार नहीं दिया होता तो यहाँ पचास हजार तो दिया है तो ये दो लाख प्लस पचास हजार करेंगे तो ये दो लाख पचास हजार हमारा आंसर आ जाएगा तो इसमें से हमको कोई भी कॉलम में अगर हमको फिगर नहीं दिया क्वेश्चन में हमें जो भी चीज फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो हम लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स होप आप लोगों को ये जो कंपेरिजर कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो यहाँ पे मैंने समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स uh, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे आपके रिव्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारी सेकेंड मेथड जो है यानी कि कॉमन साइज अभी हमने इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने कंपेरेटिव कंपेरेटिव मेथड से हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंपेरेटिव बैलेंस शीट अभी हमने देखी है अभी हमें एक मेथड और बाकी हमारी कॉमन साइज जो है वो कॉमन साइज के भी अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का किस तरह से हम लोग उसका कैलकुलेशन एनालिसिस करेंगे वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर